kui sa ise nagu samal ajal ei mängi ja su ainuke nagu koht, kus sa tegelikult nagu selle õige jalkaga kokku puutud ongi nagu see meeste mäng ja siis sa tuled vaatama. Noh, kõigepealt särke tommikul üles ja siis sul on juba närv sees sellepärast, et mäng on täna ja näiteks on kures särega mäng ja see on koostuslik võit ja siis sa oled närvis, sest tegelikult nagu sa ei saa muuta seda, mis tulemus lõpuks jääb. Ja see on nagu väga keeruline tegelikult, aga see on samas nagu väga äge, sest kui sa lõpuks võidad, siis sa saad nagu hea tundega koju minna. Aga siis kui kaotad, siis sul on terve päev nagu mingis mõttes rikkutud vaata, et sa nagu jääd koju ja nagu see mõrumaik on suus, teadsid, et nagu tahaks võita, aga sa ei saa nagu öelda meestele, et kuulge, mis te ei võitnud, et nüüd oleks olnud vaja. Eks nemad nagu tegid ka selle, mis said ja suutsid, aga aga jah. See emotsioon, emotsionaalne nagu side ja kõik see on nagu minu arustust sõpea, mis on näge, et kui võidame, siis on hea tunne ja ei, siis ei. Mina läksin siis esimest korda jalka trenni aastal 2012. See oli sügisel, see oli kolmas september, ma mäletan seda väga hästi. Tegelikult ma läksin hoopis kergivustiku trenni, aga ma nägin ühte oma sõbrannat ja siis ta kutsus mind hoopis jalka trenni. Ja siis ma haaksingi käima, sest üsna nagu tore oli ja Ja treenerid olid hästi nagu toetavad. Ma käisin vist isegi juba 2012 nagu meeste mänge vaatamas, aga ma ei saanud midagi aru, et kes need mängivad või mille jaoks või noh, lihtsalt ma käisin, sest treenikaasased kutsusid. Ja siis ma mäletan, et hooaja lõpust oli täita see mingi küsitlus, et kuidas jäite rahule. Ja siis seal viimane nagu lause oli see, et kui tahate tulla appi, siis jätka oma e-mail. Ja siis ma isegi ei tea miks, aga ma kirjutasin oma e-maili sinna. Ja siis kunagi enne uue hooaja algust siis Erki Tarro kirjutas mulle, ütles, et äkki sa tahad appi tulla. Aga tol hetkel mul oli nii palju tegemist, ma mäletan, ma ütlesin talle lõpuks ei, aga siis tuldi meile ikkagi uuesti trennimi. Noh, nagu trennis tuli, ma isegi ei tea, kes see oli, aga tuldi küsimata, kas teil on kedagi, kes tahaks appi tulla. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kui teist korda kutsutakse, siis ma võin tulla. Ja sellest aastat peale ma olengi sisuliselt käinud nagu kogu aeg mängud. Põhjus, miks ma ilmselt jäin käima, on kõik need inimesed, kes siin Tammekas on. Ma arvan, et ükskõik, mis spordiala juurde ma oleks varem või hiljem siis sattunud, siis kui oleks olnud sellised inimesed, siis ma ilmselt oleksin ükskõik, kuhu ka jäänud nii kauaks, kui nii ma olen olnud siin. Kõik, kes siin on algusest peale olnud, Veik Oso, Kalle Paas, Erki Tarro, kõik ka, kes hiljem on olnud. Lisaks sellele, et seal väljakul on üksteist mängijad ja veel vahetusmängijad ja varumängijad ja kõik treenerid ja vigastatud ja kõik sellised, et nüüd on kõik kasvanud nagu nii üheks, et see ongi nagu üks perekond ja see ongi see minu koht, kus ma olen harjunud tahagi siit ära minna, et ongi just need inimesed ja koos kaotame, koos võidame, nii tal siis on, et äge on nagu kui sul ongi sõike seltskond lihtsalt ümber. Mühis asja siis nagu väljas alguses siis lõpuks võit või kaotus siis ikkagi ma arvan, et elus on ka nii, et lõpuks ikkagi inimesed laevad. Ma käin abis nagu aitan mänge korraldada ja see on nagu vabatahtlikult keegi käi mul noaga taga ja ei aja mind siia omikul mara, ma ei tea, mis kelle staadionile. Nüüd selle otsuse ma ikkagi olen ise aastu võtnud, et ma tulen ja aitan. Ja ma aitan, sest et Ma tean, et kui ma midagi siin teen paremini, siis tuleb veerohkem inimesi, kes elavad veerohkem kaasa. Ja tänu sellel on lõpuks sellel vistkonnal oluliselt lahedam mängida ja ägedam, sest neil on nagu mõnus atmosfäär ümber. Ja kui neil elab rohkem inimesi kaasa, siis neil tekib ka rohkem endal seda tahtmist ja võib-olla kirge, et kui mul on maja nüüd viieb ära, vaid siis nii palju inimesi on, kui ma ei löö, siis nad pettuvad ja nad ei tule enam. Lõpuks peavad need võidud ka hakkama tulema, lõpuks me peame saama sinna esikolmikus ja lõpuks me ilmselt ka võidame. Ma ei tea, millal see juhtub, aga see peab juhtuma, sest me oleme nii palju selleks vaeva näinud. Ja ma arvan, et kui meneme veel rohkem vaeva ja paneme siia veel rohkem aega ja energiat, siis lõpuks see hakkab kajastuma ka mängijates seal, kes seal platsil on ja kes lõpuks otsustavad selle, kas me võidame või kaotame. Kõige süksid meelde ja omad seik on olnud tegelikult päris palju. Tooksin välja kindlasti selle sepavamise, sest ma ei ole kunagi näinud, et nii paljud inimesed lisaks meile 
aga ka kõik ülejäänud eestlased, kes väga palju panustasid, et see staadion nagu saaks üldse tekkida, siis ma ei ole näinud kunagi, et nii paljud inimesed oleksid olnud ühe asja eest väljas. Et see oli väga äge ja kõik see aeg, mis nagu kulus ja staadioni ehitamisele ja ettevalmistamisele enne seda avauritust, et see oli nagu Nagu see oli üks parimaid aegu. Et olgugi, et siin sadas vihma ja oli mingi torm ja me magasime nii vähem, ei saanud süüa ja mis iganes nagu sada äda ja pooled asjad olid puudu, mis meil oli vaja ja kõike seda. Aga lõpuks nagu inimesed tulid kohale, neil oli nagu naeratus näol ja minu arust see oligi nagu hästi äge. Sest et lihtsalt kõigil oli hea meel ja nüüd on meil reaalselt oma nagu staadion, kus erinevaid üritusi korraldada ja kus kõik saavad nagu kvaliteetselt treenida. Et see on äge. Ja muidugi Karika finaal, üleüldse see Karika teekond. Ma arvan, et ma pole kunagi elus järjest nii palju nutnud või midagi sellist, sest see oli hästi raske alati sellest, kui me käisime Viljandis vaatamas mängu, kus saa 20. minutil lõi Martin Aasme vära. 20 minutit on väljakule siin pandud. Aasme. Aasme ja taas värske mehe. Kiidron. Kiidron saab nüüd ohtlikult ja nüüd on Kapperil löögi koht. Ja... Ja võtab Taamega siit vajama see sama aasme, kes värskelt mängu sekkus. Kõik olid juba paanikased penaltid ja kõik ei tahtnudeme siganes ja siis me lõpuks ikkagi võitsime. Tulime koju kõik kõid rõõmsad, siis tuli poolfinaal paidega. Siis me lõpuks läksime penaltitani välja. Esimene penalt minu arust Andre Paju lõi veel mööda. Andre Paju versus Magnus Karofeld. Paju lööb ja Karofeld teeb väga, väga hea tõrje. See, et kõik otsid päästi kiinni, mis asja on ja et meil on vaja sinna karika finaali saada ja nii edasi. Ja siis me lõpuks võitsime ka need penaltid, me saime sinna finaali. Kaarel Kiidron ja Magnus Karofeld. Kiidron lööb! Ja lööb! Ja lööb sisse ja Tammeka on karika finaalis. Tartu Tammeka on jõudnud karika finaali. Esimest korda siis Tammeka nime all. Ja ma mäletan, et siis hakkas see uld töö, et nüüd on vaja kõik saad sinna staadionile. Ja kui lõpuks siis see päev käes oli ja seal oli reaalselt nagu nii palju Tammeka fänne. Ja suva, et me kaotasime selle mängu 2-0 ja see lihtsalt see oli nii äge, sest et seal oli nii nii palju nagu Tammeka inimesi ja fänne ja isegi neid, kes nagu muidu ei ole väga huvitatud. Nad nagu tulid kohale, sest et see oli midagi nagu uut enne olematud ja see oli sellepärast nagu uulud äge. Ma mäletan seda tunnet, kui pärast meeskond tuli ja plaksutas sinna nagu rahvale. See oli juhulud äge, sest minu arust rahvas laulis ja nagu see emotsioon ja kõik see, noh. Ma arvan, et ma ei olnud ainuke, kes seal nuttis. Ma ei nutnud sellepärast, et mul oleks olnud väga väga kahju, vaid sellepärast, et nagu see oli nii hullu meelne teekond olnud ja nagu see oli lihtsalt kõik hullud äge. Ja see oli lihtsalt, see oli täiesti äge. Ma arvan, et see on nagu paljudel nagu see inimaani meeles. Või see on nagu ilmselt toonud inimesi veel nagu tänase päeva nii nagu staadionile, sest et see on nagu sest see oli midagi nagu erakordselt ja kuigi see oli nüüd juba praktiliselt aasta aega tagasi, siis nagu see on ikka mul nagu oleks eile juhtunud, et see on nagu kõik nii hästi meeles ja see on nagu mul täge. Ma arvan, et oma elus ma ka ei tahaks kunagi teha tööd, mis mulle ei meeldi ja ma teeksin seda lihtsalt töö pärast. Ma arvan, et Tammekat nagu ise lomustabki see väga hästi, et siin on inimesed, kes nagu tahavad seda tööd teha. Et nad ei tee seda lihtsalt ära nagu sellepärast, et see on töö ja seda on vaja teha. Et sellepärast, et see on teaselt äge, kui mängutele tuleb palju inimesi ja kui siin on mingi kogukond ja kui treeni tuleb lapsi juurde ja nii edasi ja nii edasi.